¿Cuánto cuesta vivir en España en 2024? Soy Romancito, un chico argentino que vive hace tres años y medio acá en España y que actualmente está recorriendo las 50 provincias del país. Para que entiendan un poquito el contexto, viví un año y medio en Valencia, después viví unos ocho meses en Albacete, estuve varios meses de mochilero y ahora, hace seis meses, vuelvo a vivir acá en Valencia. Por lo tanto, todos los datos que dé en este video son respecto a mis gastos en estas provincias y lo que yo he aprendido y he anotado porque absolutamente todos mis gastos desde que emigré los anoté en una aplicación. Para saber cuál es el gasto promedio de un adulto independiente como yo en 2024 he creado estas siete categorías y en cada una voy a poner un medidor que vaya de un gasto bajo, un gasto medio y un gasto alto. Y al final del video también voy a hablar de los salarios, lo que vendría a ser un salario bajo, un salario medio y un salario medio alto y de ahí para arriba. Vamos empezando con la primera categoría que es alquiler y servicios, incluido los gastos de luz, los gastos de gas e incluso también el gasto del teléfono móvil. Para sacar estos datos he tenido en cuenta mi alquiler actual con mi pareja acá en Valencia, cuando vivía solo en Valencia compartiendo piso con más gente, también cuando vivía en Albacete y he escuchado a varias amigas que también viven en distintas ciudades de España. El gasto de alquiler y servicios yo lo he puesto en 300 euros un gasto bajo, 500 un gasto medio y 900 un gasto más elevado. ¿De dónde vienen estos números? 300 euros es lo que yo gastaba al compartir piso, al vivir en una habitación, apenas me mudé acá a Valencia y lo que actualmente gastan mis amigas que viven compartiendo piso. 500 euros, que es el gasto medio, es lo que gasto en este momento compartiendo un piso con mi pareja. Es decir, somos dos en un piso que tiene una sola habitación, que está muy bien para ser dos personas y que está en el centro de Valencia. Y por ejemplo, si yo quisiera vivir solo en este piso y no compartirlo en el centro de Valencia, me saldría unos 900 euros con los gastos. Obviamente todo esto depende de en qué provincia, en qué ciudad vivís, en qué zona de la ciudad vivís. Este medidor que yo les estoy poniendo es solo un un promedio. Todos estos datos, todos estos precios, yo los hago en base a Valencia, que es una ciudad intermedia. Hay ciudades más caras como Barcelona o Madrid, o hay ciudades más baratas como Albacete, que fue la otra ciudad en la que yo he vivido. Todos los datos los voy a sumar al final y vamos a hacer el promedio. La categoría número 2 es supermercado. En esta categoría obviamente entran los alimentos, las cosas para la casa, el jabón para la ropa, todo lo que se compra en un supermercado. Esto es igual en casi todas las provincias de España, ya que se suele comprar en las mismas cadenas o hay cadenas parecidas. No cambia tanto estos valores, sí cambia mucho el consumo de uno mismo. Y obviamente estos precios varían, también depende la marca de los productos que compres. Por ejemplo, nosotros usamos muchas marcas blancas, pero hay gente que quiere usar marcas un poquito más caras y por eso es que está este precio un poco más elevado. Y sacando cuentas he determinado que un gasto bajo es de 100 euros, un gasto medio es de 130 y un gasto algo más elevado es de 160 por persona. Estoy sonriendo muy poquito. Estoy muy serio. La tercera categoría es la salud, que para la mayoría de las personas como yo, que tengo nacionalidad española, viene incluida en la seguridad social. Pero, por ejemplo, mi pareja paga un seguro de salud. Entonces sí que puede haber gastos. En esta categoría también incluyo el gimnasio, ya que considero que es salud. Y no estoy incluyendo un gasto como el psicólogo o la salud dental, que son pagas en España. Una persona como yo, que usa la seguridad social y además no gasta en gimnasio porque hace ejercicio en casa, gasta muy poco. Yo gasto unos 20 euros de media en salud al mes. Sin embargo, una persona que paga un gimnasio, una suscripción media, gasta más o menos unos 40 euros al mes. O una persona que paga un seguro privado y un gimnasio puede llegar a gastar unos 80 euros al mes. Todo esto sin tener en cuenta algún gasto extraordinario que pueda surgir por una enfermedad o por algo que la seguridad social no te cura. Pero realmente la gente que vive en España y tiene como yo la seguridad social la salud está muy bien cubierta y yo no he tenido más gastos extraordinarios. La cuarta categoría es el transporte. En esta ocasión también depende mucho de la ciudad en la que vivas, ya que el tamaño de la ciudad hace que gastes más o menos en el transporte y si preferís utilizar transporte público, un coche o caminar. O incluso la bicicleta o los patinetes eléctricos que acá en España se utilizan muchísimo. En este caso, una persona como yo que gasta muy poco en transporte porque en Valencia los jóvenes lo tenemos gratis, puede llegar a gastar solo 10 euros al mes. Pero, por ejemplo, una persona que no tiene el transporte subsidiado o de alguna ciudad como Madrid que tiene que pagar un abono, 
puede llegar a gastarse hasta unos 40 euros al mes. Y obviamente si tenés un coche y necesitas desplazarte porque trabajas en las afueras o porque vivís en un pueblo, te puede salir un poco más, unos 80 euros aproximadamente al mes la gasolina o más dependiendo de la distancia que tengas que recorrer cada día. La quinta categoría es el ocio, donde incluyo, por ejemplo, salir a bailar, ir al teatro, ir al cine, cosas para entretenerse, pero no incluyo el restaurante y el café, ya que esa es la siguiente categoría y después les cuento por qué. Antes de continuar, si te está gustando el video y querés ver más videos como este, te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita porque voy a subir muchos videos sobre cómo es vivir acá en España. Si sos una persona como yo, que sale poco, por ejemplo, dos veces al mes y realmente no gasta mucho en beber, podés llegarte a gastar solo 30 euros al mes. Sin embargo, si tenés una vida en la que se sale un poquito más, una vida promedio, supongamos que salís a bailar tres veces y vas una vez al cine al mes, son más o menos unos 70 euros. Y ya si querés salir todos los fines de semana, si ir al cine, comprarte palomitas, yo creo que con unos 110 euros al mes está bien. Esto obviamente depende del nivel de vida de cada uno, de dónde sale a bailar, de cuántas copas se tome, pero esto es un estimativo. La sexta categoría son los restaurantes y el café. ¿Y por qué lo he puesto en otra categoría? Porque si venís a vivir a España y te querés aclimatar, querés acostumbrarte a vivir acá, que sepas que probablemente tomes un café o una caña, una cerveza, una birra, no sé cómo se llama en tu país, todos los días de tu vida. El español se junta afuera de la casa. Por ejemplo, en Argentina es muy normal que te juntes a tomar mate en el parque, que vayas a tu propia casa, que invites a alguien y se gasta menos. En España se gasta bastante más porque casi todos los días al menos un café con tus amigos te tomás, si trabajas, bajas con tus colegas a tomar un café y 3 euros por día te podés gastar. Por lo tanto, si querés quitar esto de tu rutina, quizás solo gaste unos 30 euros al mes. Por ejemplo, una salida a un restaurante te puede salir unos 15, 20 euros, depende de la ciudad. Supongamos que salís dos veces al mes o te tomás varios cafés. Con 30 euros podés vivir, que es con lo que yo vivía apenas emigré. Pero si ya seguís el estilo de vida de los españoles en el que te tomás un café todos los días y salís al restaurante unas dos veces al mes mínimo, unos 100 euros al mes te podés gastar. Y si ya te gusta salir más, ir todos los fines de semana a comer, más el cafecito, quizás unos 150 euros o más también te podés gastar. Dicho todo esto, déjenme en los comentarios si les gustaría que suba un video yendo a varios restaurantes y viendo cuánto cuesta comer acá en España. Y por último, la última categoría que engloba varias cosas es la categoría de extras. ¿Por qué le llamo extras? Porque en esta categoría cuentan los adornos para tu casa, cosas que te quieras comprar por internet, una funda para el teléfono, la ropa que te quieras comprar, todo esto en extras. Evidentemente, si acabas de emigrar o tenés un estilo de vida barato y no gastas mucho al mes, yo creo que con unos 30 euros al mes se puede vivir totalmente. Es más o menos lo que yo gasto. Pero si querés comprarte un poquito más de cosas, sí es verdad que puedes llegar a gastarte unos 70 euros al mes y ya si quieres gastarte un poco más por ejemplo en maquillaje ropa de marca o más cosas yo creo que unos 120 euros al mes muy bien ahora sí teniendo en cuenta todas estas categorías estos son los resultados finales una persona que tiene muy pocos gastos y gasta poquito realmente para vivir como yo en mi primer año de vida por ejemplo en españa puede gastar unos 520 euros al mes Ahora, una persona que ya tiene un gasto un poco más acorde a lo que vive la gente en España, que ya se da unos gustitos, que ya puede salir a comer y a bailar, se puede llegar a gastar unos 950 euros al mes. Y ya una persona que se quiere dar un muy buen estilo de vida, se puede llegar a gastar unos 1.600 euros al mes. Obviamente, repito, todo esto hablando de un adulto independiente que no tiene hijos y sin tener en cuenta gastos extraordinarios, por ejemplo, comprarse un teléfono, un patinete, etc. Y recuerden que todo esto esto varía depende de la ciudad en la que viva. Yo creo que con 950 euros, que para mí es un gasto medio en España, en Madrid o en Barcelona se vive un poquito más ajustado, pero por ejemplo en Valencia se vive muy bien y si hablamos de pequeñas ciudades en Albacete, por ejemplo, yo creo que se vive muy bien. Déjenme en los comentarios si ustedes están de acuerdo o no con estos gastos, cuánto gastan ustedes, si piensan que exageré, si lo hice mal. Yo les vuelvo a repetir, estos son mis gastos que yo he anotado en mi aplicación. Y ahora sí, para terminar, también se preguntarán ¿Cuánto es el salario acá en España? Un salario medio, un salario mínimo. Hoy en día en España el salario mínimo interprofesional al año, es decir, el anual, es de 15.876 euros, pero en bruto. Esto realmente no es tan tan alto teniendo en cuenta otros países de Europa. Yo creo que sí se puede vivir, pero depende de la ciudad. 
En mi caso, como camarero, por ejemplo, cuando trabajaba unas 32 horas, ganaba por mes unos 1.100 euros. Por eso podría decir que una persona que gane poco en España puede rondar los 1.000 euros netos. Una persona que ya tiene un salario un poquito normal es de 1.300 euros al mes. Y ya una persona que, por ejemplo, es maestra, abogado, puede ganar fácilmente 1.800 euros, que es el salario medio neto de España. A partir de acá, obviamente, se puede ganar más, 3.000 4.000, 5.000, no es mi caso, más de 5.000 euros. Bastante menos también. La conclusión es, ¿se puede vivir bien en España teniendo un trabajo normal? Sí. Yo creo que sí que se puede vivir bastante bien. Todo esto depende, como ya lo dije muchas veces, de si tenés hijos o no, si tenés un trabajo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que los quiero leer en los comentarios que me digan si para ustedes se puede vivir bien en España teniendo en cuenta todos estos precios. Y bueno, hasta acá este video. Si les gustó, denle like. No se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Y también, si pueden, de seguirme en mis otras redes sociales. Se los dejo todo en la descripción con un poquito más de información. Y bueno, nos vemos en el próximo video sobre cómo es vivir en España. Adeu. Adeu. Ah, acá hay muchos idiomas. Adeu. Augur. Adiós. Y no sé cómo se dice en gallego.